Kamuji vat matri lebo. Moge salun bit chuan stelis kolashim. Istoriz ga kuetil zem. Kuenta nari samirian jama gizem. Tres visa ubrept chueni mezoblis turketis shesak. Turketi trevondeli Europis ertetim nishne lo ani sakhem tipua. Da sakartvelo stuis mas uzar mazarim nishne lo bagachnia. Radganat si chueni strategi uli partnioria uaklo es mezoblia. Da na saukune bis manzilze. چون ایستوری بی تالیان چی در ودی قوّت من تن گدا جاچولی. سعی ترسو و چون توی ترکت ایم دن ادات سرم دن ادات میوت ساکونه شی ترکت ما ازار مزاری نخت میگا که تا چامور چنیلی شو ساکونه بریست سخم تیپودن تن مدرویت ایپیس سگ ماود نیشنه لوان اقتصادی اولی تالی سادا استراتژی اولی نیشنه لو بیسم کنه سخم تیپم ده. تاستوری دامی دوم درس وی ساو برفت. آم پروتزه. پروتزه رو مالیت دکاو شیره بولیا ترکتیس سخمت ایپوس شم کنلتان میس پیروال پلیتیکور لیدرتان مستاپا کمیلتان مستاپا کمیلی اسمالتیس سخمت ایپوشی دایبادا مکدونیاشی کالکسالونیکشی سامخدرو موسام ساخوریسو جاکشی دا تا ویدان ویدا این ترسه بولی که سامخدرو ساکمی تامی تون زالیان چکار میاد او با مدرسه سادات ماس رелیگیا ساست اولید نن دا گذاویدا آخال گذاشت ماتولی بی سام خدرو ساست اوله بلشی داشتم گم تلی میشید خوره با تا کاوشی ربولی کو اسمال اتتان دا میشی سام شبلو زلی اره باستن سکمه کی دالیان بیوری کو می تونم میوت ساوکونیس دست قشی اسمال اتی او که تاسوست بولی کروپسیا شی چه زد چه زیر ولی سخم تی پوی کو می خدا واد می سیت ادیتوری ولی گان پنی لو بیسا و گر آخر خب دا سخم تی پوشی تسریگیز دام قاره باس اسمال تی سلطانی مراد مخوته تند تند کارگاه دا گاولناس رگورت اروپی سخم تی پوتاشوری سیست تاویز خوک نیشیگ نیت کن سه کوتره بیت طولی کو اسمال تیس پریبلم بی بالکان تند دا کاوشی ربیت ادرا اسمال تیم تل بالکان تیس پلوب دا مگر میوت ساکونیز دست قیسی ساتویس رو دست از بالکان تیس هم بیدایی از قوای تاس تخراس ترت مت تور مت لبشی اسمال تیم تند تند دا کارگا بالکان تیس گاولنا دا خالد بوسپوریس سانا پیروزه تیر زولی شمرچا کنتینت اور اروپا است. دانش چنی تریتوری ابی پاکتی اورات بالکانیتی سومی شدگاد سربت ما بلگاریت ما داس ابرز نت ما تارت وس. سوره دام پریوچی اسمالتی کارگاوس کاولیناس آفریکاشی تاویس کالونی ابرزت دا آستی داسوست ابولی اتاس تخراس تدخمت تلس شمرد گومازه ارتو با پیروان سپلی آمشی. پیروان سپلی آمشی چهار تا اسمالی تو سازیم نیشنه لوانی پلیتیکوری گذاشت وقتی لبای کو. ماسیم دی کندارو آوستریا انگلیتان دا گرمانی استان ارتد مواجه خبده دا کارگولی پوزیسی بیست دبرونه باس. توم تا اسکولا پری آرتیسه یولی آغ میشند. آم اومیزگان مالو باشی اسمالی تما اوبرومتی دا کارگاوی در میگو دا تسخراس ترامت سلس. از دا تختنبر سیزده لبولی گاهدا. ماشین دگرات اومیدن گاوی دا گرمانیا دا آوستریا انگلیتی توی تونات مدرسیس زاوز موت ارا خیلی دا اخیار بینارو ایس پیروان سپلی آمشی دامارت خدا. اسمالتیس پیروان سپلی آمشی دامارت خب با تالیان زیمت ویرت داد از واقعه آناس این دنات رام دنادات میسی مزوبلی سخمت پوی بی تصدیل بدنن کامو اگه نبینه تست هایی سی پلیتیکوری اینترنت بیست ویست دایت کس اسمالتیس تریتوری بیس میت ات سب. اروپول سیوتسیشی اسمالتی است. تریتوری از پرتنزیا سات خدمت بده سابرت نتی خاله. تیری از اول سیوتسیشی اسمالتی است. تریتوری از تند تانو بیت تا پاترونا سوم خدی. ام سخمت ای پویب تان. برزولاشی اسمالت خیلی سوشلی دایسرم. مکاوشی ره ابما مواختین است. میسی دادکال دادکالاکیس کنستانتینوپولیس اکوپاتیا. خاله اسمالتی سیم سلطانی مراد مخوته. ایمیستیس رو تاویگا در چینا. مزادی که خیلی دادم و بازیت اصولی خواست. آره دامی تو ماتس خراس هست. سالس موتریلی سریز زاویت اسمالت ما دادم و تیک میس تلی تریتوری بی روملیت ماس تیریازیس اگر مسافرت ناتیلشی کندا از زاوی رو شش روله بولی که پاکتی اورا دوسمالتی شش لبار رو گرد ساختم تی پوگام کرالی که ایدس پلیتیکوری رو کیدن. دست آره دام درست پلیتیکور از پارزه گامودیس مستاپا کمیلی. کنرالی روملیت مدرسه زاوی شم دگ اسمالتیس آرمیس دموبیلیزاسیس 
გამო ფაქტიურად დარჩა პოლიტიკური სივრცის გარეთ. მუსტაფა ქემელი და მისი მომხრეები აქტიურ პოლიტიკურ მოღვაწეობას იწყებენ მცირე აზიის ტერიტორიაზე, ქალაქი ანგორის ქალაქ ანგორაში, სადაც 1920 წელს აყალიბებენ ოსმალეთის ნაციონალურ კრებას და აცხადებენ რომ იბრძოლებენ ოსმალეთის დამოუკიდებლობისათვის ისინი არაღიარებენ სევრის ზავის პირობებს და ითხოვენ ოსმალეთი დაბრუნდეს მუდროსის ზავის სივრცეში და შეინარჩუნოს თავისი სახელმწიფოებრიობა მუსტაფა ქემელი დაუპირისპირდა ადგილობრივ ხელისუფლებას ის გამოაცხადეს ქვეყნის მოღალატედ და მიუსაჯეს სიკვდილი დაჯა მაგრამ ის არაპირებდა დანებებას და აგძელებდა ბრძოლას დასახული მიზნის მისაღწევად საომარი მოქმედებები ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალგაზრდა თურქებმა 1920 წელს დაიწყეს და მიიტანეს იერიში რამოდენიმე მიმართულებით პირველი ეს იყო საბერძნეთის წინააღმდეგ დაწყებული საომარი მოქმედებები და მეორე იყო საომარი მოქმედებები რომელიც მიმართული იყო სომხების წინააღმდეგ და მესამე მიმართულება ეს იყო მუსტაფა ქემელის მცდელობა კონსტანტინოპოლი გაეთავისუფლებინა ოკუპანტებისგან. ფაქტიურად სამივე მიმართულებით ძოლებში ის აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა და მოახერხა რომ 1923 წლისათვის ოსმალეთის გადარჩენა რეალური ფაქტი გამხდარიყო. 1923 წლის 24 იულის ქალაქ ლოზანაში ხელმოწერილი იქნა ახალი ზავი და აი ამ ზავის თანახმად ოსმალეთმა შეინარჩუნა ტერიტორიები, რომელიც მას 1918 წლის ნოემბრის მუდროსის ზავის მიხედვით ჰქონდა და 1923 წლის 29 ოქტომბერს უკვე ისტანბულში დაბრუნებულმა მუსტაფა ქემელ ათათურქმა გამოაცხადა ოსმალეთის დამოუკიდებლობა. მუსტაფა ქემელი გახდა ოსმალეთის პირველი პრეზიდენტი 1923 წლიდან პოლიტიკურ უკაზე გაქრა სახელმწიფო ოსმალეთი და გაჩნდა თურქეთის რესპუბლიკა. აა თურქეთი ევროპის უკაზე გაჩენის შემდეგ უამრავი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა. სახელმწიფო ფაქტიურად შუა საუკუნეებრივი წესით შარიათის კანონებით იმართებოდა, მოშლილი იყო ქვეყანაში ეკონომიკა, ქვეყნის პოლიტიკაზე, კულტურაზე და განათლებაზე უდიდესი გავლენა ჰქონდა რელიგიას და ქვეყნის მართვა გაძნელებული იყო, რადგანაც ადგილობრივი მართველები არ ემორჩილებოდნენ ცენტრალურ ხელისუფლებას. სწორედ ამიტომ მუსტაფა ქემელმა თავისი მოღვაწეობა მრავალფეროვანი ყოველის მომცველი რეფორმებით დაიწყო. მისი რეფორმები რამოდენიმე მიმართულებით წარიმართა. პირველი მთავარი ეს იყო ეკლესიისა და ისა რელიგიისა და სახელმწიფოს გამიჯნა. აა ქემელმა დაიწყო სეკულარული სახელმწიფოს მშენებლობა და გამოაცხადა რომ სახელმწიფო იქნება ცალკე რელიგია იქნება ცალკე. ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში მან აღნიშნა ძალიან საინტერესო პოზიცია თავისი დააფიქსირა. ის წერდა, ვისაც რელიგია სჭირდება, საკუთარი ხელისუფლების განსამტკიცებლად ის სუსტი მართველია. ეს იგივეა მან რომ თავისი ხალხი მახეში გააბას, ჩემი ხალხი ისწავლის მეცნიერებას და ემათილოცონ როგორც სურთ. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იმოქმედოს სინდისის მიხედვით, იმ პირობით რომ ის წინააღმდეგობაში არ მოვა საღ აზრთან და არ იმოქმედებს სხვა ადამიანების საზიანოდ. ეს იყო მუსტაფა ქემელის მთავარი თეზა, რითიც ის დაუპირისპირდა იმდროინდელ შუა საუკუნეებრივ აზროვნებას ოსმალეთში. რელიგიასთან დაპირისპირება ძალიან დიდ ხიფაც შეიცავდა, მაგრამ მან როგორც ქვეყნის მეთაურმა მიიღო ეს გამოწვევა და დაიწყო ბრძოლა ახალი თურქეთის ასაშენებლად. აა რელიგიის და სახელმწიფოს გამიჯვნის შემდეგ ქემელი შეეცადა რელიგია გაეტანა განათლებიდან. გამოაცხადა რომ წმენა და განათლება იქნებიან ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი. უნივერსიტეტები, სკოლები და მედრესეების ნაწილიც ფაქტიურად სახელმწიფო დაქვემდებარებაში გადაიყვანა. ქვეყანაში საჭირო გახდა ახალი ადმინისტრირების სისტემის შექმნა და საჭირო იყო საადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის კოდექსების შეცვლა. თავისთავად ცხადია, 
ამისათვის საჭირო იყო მოენახა სახელმწიფო რომელსაც აიღებდა მოდელად. ერთიანი მოდელის არჩევა თურქეთს გაუჭირდა, ამიტომ სისხლის სამართლისათვის მათ იტალიის სისხლის სამართლის კანონმდებლობა აიღეს მაგალითად, ხოლო რაც შეეხებოდა ადმინისტრაციული სამართალ წარმოებისთვის, შვეიცარიის მოდელი ჩათვალეს მათთვის ყველაზე უფრო მოსახერხებლად. ამის შემდეგ საჭირო გახდა ოსმალეთში დემოკრატიის ისეთი პრინციპების განხორციელება, როგორც იყო არჩევნის თავისუფლება და პოლიტიკური უფლებები. მუსტაფა ქემელის ხელისუფლებამ ქალებს მიანიჭა საარჩევნო უფლება და 1935 წელს თურქეთში პარლამენტში მოხდა უკვე ქალების არჩევა. საინტერესო იყო ის რომ ეს დემოკრატიის დემოკრატიული ნაბიჯი წინამდეგობაში მოვიდა მეორე მუსტაფა ქემელის მეორე გადაწყვეტილებასთან. ოსმალეთში მხოლოდ ერთი პარტია იყო. არჩევნების თავისუფლება შეზღუდული იყო იმით რომ არჩევნები მხოლოდ ერთი პარტიის ფორმატში ხორციელდებოდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა ოსმალეთის იმ დაგვან მაშინდელი გადასახედიდან ეს მაინც ძალიან დიდი მიღწევა იყო. ქალების პოლიტიკაში მოსვლასთან ერთად საჭირო იყო ქალების უფლებების აღიარებაც. სწორედ ამიტომ მუსტაფა ქემელის დეკრეტით ქალებს მიეცათ საშუალება გაეხადათ ფარანჯა და ხიჯაბი, ჩაეცვათ ევროპული ტანსაცმელი, უარი ეთქვათ, უარი ეთქვათ მრავალცოლიანობაზე, ქონოდათ პოლიტიკური უფლებები და ქვეყანაში ჩართული იყვნენ ქვეყნის მშენებლობის, ქვეყნის მშენებლობის პროცესში. იმისათვის რომ განათლების სისტემა ამუშავებული იყო მუსტაფა ქემელს მოუწია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება. არა არაბული დამწერლობა რომელიც გამოიყენებოდა იმ დროინდელ ოსმალეთში დიდ უხერხულობას აჩენდა ძალიან ბევრ ფორმატში. ამიტომ მუსტაფა ქემელის ბრძანებით 1926 წლიდან შემოღებული იქნა ახალი ალბანი, რომლის გამოყენებაც სავალდებულო გახდა როგორც საერო, ისე სასულიერო ხმარებაში. გარდა ამისა, სახელმწიფო აპარატში შეიქმნა რელიგიური დეპარტამენტი, რომელიც განაგებდა ქვეყანაში ეკლესიის რელიგიურ საქმეებს. აიკრძალა ასევე მამაკაცებს აიკრძალათ რელიგიური ტანსაცმლის ტარება და გამოიცა კანონი ფესის ტარების აკრძალვაზე. ყველაფერი ეს ძალიან რთულ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ რადგან მუსტაფა ქემელის ხელში იყო ძალაუფლება, ძალისმიერი მეთოდებით ის ახერხებდა ქვეყანაში ვესტერნიზაციის ანუ ევროპეიზაციის კურსის განუხრელად განხორციელებას და თურქეთი აგძელებდა მუშა აგძელებდა მოძრაობას განვითარებისაკენ. საჭირო გახდა ქვეყანაში ეკონომიური ცვლილებების განხორციელებაც და ამისათვის უმთავრესი იყო ქვეყანაში ტრანსპორტის განვითარება, ამიტომ სახელმწიფომ კურსი აიღო რკინიგზების ხაზის განვითარებაზე, რაც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ძალიან წაადგა და მეოც საუკუნის 20-ანი წლებისათვის თურქეთი დაფარა რკინიგზების ხაზმა, რამაც ხელი შეუწყო ქვეყნის სწრაფ ეკონომიურ განვითარებას და ქვეყნის ინკორპორირებას ევროპის ეკონომიურ სისტემაში. თურქეთის ევროპულ სისტემაში ინკორპორირებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თურქი მოქალაქეების ევროპაში მოგზაურობაც. და აღმოჩნდა რომ აქაც სერიოზული პრობლემები ჰქონდა თურქეთს, რადგანაც თურქეთის მოსახლეობას არ გააჩნდა გვარი. 1924 წლის დეკრეტის თანახმად ყველა თურქს უნდა ქონოდა გვარი. გვარი უნდა ქონოდა მუსტაფა ქემელსაც. მუსტაფა ქემელის გვარზე იზრუნა თვითონ თურქეთის პარლამენტმა და მიიღო გადაწყვეტილება მისთვის როგორც თურქი ხალხის ცხოვრებაში უდიდესი დამსახურების მქონე პიროვნებისათვის მიენიჭებინათ გვარი ათათურქი ანუ თურქთა მამა. აა ფაქტიურად მის გვარში დეკლარირებული იქნა ის დამსახურება რაც მუსტაფა ქემელმა განახორციელა აა თურქეთის ისტორიის ისტორიაში თურქი თურქული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში. მუსტაფა ქემელს თავად ოჯახი არ ყოლია, მხოლოდ ნაშვილები, შვილები ყავდა მთელი თავისი ცხოვრება შეალია ოსმალეთის ძლიერებას. იგი 1928 წელს გარდაიცვალა აა ისტანბულში და ოღონდ დაკრძალულია ანკარაში. მუსტაფა ქემელის 
მიერ შექმნილი სახელმწიფო აგძელებს განვითარებას და კურს რომელიც მუსტაფა ქემელმა ოსმალეთის სახელმწიფოსათვის ჩამოაყალიბა ქემელიზმს ან ათათურქიზმს ეძახიან რომელიც დაფუძნებული არის რამოდენიმე ძირითად დებულებაზე მათ შორის პირველი ეს არის სეკულარიზმი რომელიც გულისხმობს იმას რომ ქვეყანაში რელიგია და სახელმწიფო ერთმანეთისგან გაყოფილია და ისინი ერთმანეთს ხელს არ უშლიან უბრალოდ აძლიერებენ მეორე ეს არის რესპუბლიკანიზმი რომელიც გულისხმობს იმას რომ რესპუბლიკური იდეები თურქეთის სახელმწიფოსათვის არის ერთ-ერთი მთავარი და ის აღიარებს რომ დემოკრატიული მართველობა ქვეყანაში აუცილებელია მესამე არის ნაციონალიზმი ქვეყანა უნდა ეყრდნობოდეს ეროვნულ იდეებს და უნდა აძლიერებდეს მის განვითარებას. მეოთხე ეს გახლავთ რევოლუციურობა, რომელიც თურქეთის რევოლუციის მთავარი იდეა იყო. ქემელი აღიარებს ასევე სახელმწიფოში მართვად ეკონომიკას ანუ ატატიზმს, რაც ფაქტიურად უფრო ახლოს არის ტოტალიტარულ ხელისუფლებასთან ვიდრე დემოკრატიულთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა თემალიზმი დღესაც რჩება ოსმალეთის სახელმწიფო თურქეთის სახელმწიფოს ძირითად პოლიტიკურ დოქტრინად. ჩვენი გაკვეთილი დამთავრდა, ვიდრე დავემშვიდობებოდეთ, მინდა მოგცეთ დავალება. გაეცანით მუსტაფა ქემელის მოღვაწეობას და შეეცადეთ დაწეროთ ესე პოლიტიკური ლიდერის პორტრეტი, მუსტაფა ქემელის ძლიერი და სუსტი მხარეები და როგორ ახერხებდა ის, რომ როგორ მოახერხა მან რომ შუა საუკუნეებრივი ჩამორჩენილი სახელმწიფოდან შეექმნა თანამედროვე ტიპის ევროპული სახელმწიფო კარგად ძანდებოდეთ მომავალში ხოდრამდე